পুষ্টি বাংলা চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি বিজয়ের মাসে আপনাদের যে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবছর আমাদের বিজয়ের একান্নতম বছর পূর্তি হলো আমরা বান নিতে পা দিলাম এই উপলক্ষে আমাদের আসলে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ আমাদের স্বাধীনতা ইত্যাদি নিয়ে কিছু কথা খুব প্রাসঙ্গিক সেখানে নেই আজ আমরা এমন একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি বিশ্বে স্বাধীনতা প্রাপ্ত রাষ্ট্র এবং আমরা এই বিষয়ে আলোচনা করব আপনারা জানেন পৃথিবীতে অনেকগুলো বেশিরভাগ রাষ্ট্রই ঔপনিবেশিকতা থেকে মুক্তি লাভ করেছে এবং লাতিন আমেরিকার দেশ এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেটিও কিন্তু ব্রিটেনের হাত থেকে কিন্তু স্বাধীনতা লাভ করেছিল লাতিন আমেরিকা সেই গত আঠারোশো দশ সালের পর থেকে ছাব্বিশ এই সময়ের মধ্যে অধিকাংশ দেশ স্বাধীনতা লাভ করে আফ্রিকা মহাদেশের দেশ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে আমরাও এই অঞ্চলে এশিয়া তো অনেকগুলো রাষ্ট্র আমরাও কিন্তু ঔপনিবেশিকতা থেকে মুক্তি লাভ করেছি সেই অর্থে আমরা সবাই স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশ তবে সব দেশ এক রকমভাবে নয় এক এক দেশের পরিস্থিতি এক এক রকম তবে অধিকাংশ দেশ মোটামুটিভাবে এক ধরনের যুদ্ধের পরিস্থিতি তাদেরকে করতে বিশেষ করে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যে সমস্ত দেশ ফ্রান্সের অধীন যে সমস্ত দেশ ছিল সেই সব দেশগুলোতে একই স্বাধীনতা যুদ্ধ করেই মোটামুটি স্বাধীনতা লাভ করে এমনকি স্পেন পর্তুগাল এই সমস্ত দেশের বিরুদ্ধ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাই তো এভাবেই তবে আমাদের দেশের মতন এত বড় মুক্তিযুদ্ধ যেটাকে আমরা বলি একেবারে সশস্ত্র যুদ্ধ সেই যুদ্ধ কিন্তু সব দেশকে করতে হয়নি আমরা এই দিক থেকে ব্যতিক্রম অন্যান্য দেশে যেমন লাতিন আমেরিকার দেশগুলোতে তারা এটাকে প্যাট্রিয়টিক ওয়ার বা যেটাকে বলা হয় দেশপ্রেমিক যুদ্ধ তারা সেরকম গেরিলা বাহিনী সেরকম কিছু মানুষ সাধারণ মানুষকে সেভাবে একেবারে আমাদের মতন যুদ্ধে নামতে হয়নি এরকম ব্যাপক সংখ্যক যুদ্ধ করতে হয়নি আফ্রিকা মহাদেশ তাই সেখানেও তারাও প্যাট্রিয়টিক ওয়ার বলেছে এমনকি স্বাধীনতা যুদ্ধ সংগ্রাম বলেছে কিন্তু কোথাও আমাদের মতো এরকম দীর্ঘ নয় মাস সাধারণ মানুষকে যুদ্ধ করতে হয়নি এখন আমাদের এই যুদ্ধটা নয় মাস চলেছে ত্রিশ লক্ষ মানুষ শাহাদাত বরণ করেছে বহু মানুষকে দেশ ছাড়া হতে হয়েছে পাকিস্তানি যান তারা এগুলো আপনারা সকলেই জানেন এবং এইরকম একটা ব্যতিক্রম ধর্মী আত্মত্যাগী যুদ্ধ কিন্তু পৃথিবীতে কোথাও হয়নি এখন কথাটি হচ্ছে অন্যান্য দেশের কিন্তু ত্যাগ ত্যাগের দিক থেকে যুদ্ধের দিক থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামের দিক থেকে তাদের অবস্থানটা আমাদের চাইতে কম ছিল থাকার পরও কিন্তু একটা জিনিস প্রায় সব দেশেই কিছু কিছু মানুষ বিরোধিতা বিরোধিতা বা কলোনিয়াল শক্তির সঙ্গে থাকলেও স্বাধীনতা লাভের পরে কিন্তু তারা তাদের অবস্থান ত্যাগ করে অর্থাৎ তারা স্বাধীনতা তাদের ভুল বুঝতে পারে এবং তারা স্বাধীনতার পক্ষে ধীরে ধীরে অবস্থান নিতে থাকে সেটা যুদ্ধের পরে স্বাধীনতা লাভের পরে অথচ যেমন লাতিন আমেরিকা আঠারোশো পঁচিশ ছাব্বিশের পরেই কিন্তু অধিকাংশ দেশ প্রায় স্বাধীন হয়েই যায় এখন যারা ছিল বিরুদ্ধে একসময় বা লয়েল টু কলোনিয়াল স্টেট অর্থাৎ কলোনিয়াল রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত বেশি ছিল তারাও কিন্তু ওটা আস্তে আস্তে স্বাধীনতা এবং যে স্বাধীনতা তাদের অর্জিত হয় সেই স্বাধীনতার প্রতি তারাও কিন্তু লয়েল হতে থাকে এই যে একটি বৈশিষ্ট্য এটা কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ছিল কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের দেশ আমাদের দেশের স্বাধীনতা বিরোধী সংখ্যা যেমন প্রচুর ছিল 
মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি বিরোধিতা করেছিল রাজনৈতিক দল করেছে আবার রাজাকার তৈরি করেছে পাকিস্তানি বাহিনী তারা করেছে আবার অনেকে পিস কমিটি শান্তি কমিটি করেছে আবার অনেকে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল আন্তর্জাতিক রাজনীতির অবস্থান থেকে আবার অনেকে নীরব ছিল এরকম বহু ছিল যে কারণে বলা হয়ে থাকে এখানে প্রায় বি দশ পনেরো থেকে বিশ শতাংশ মানুষের ভূমিকাটা স্বাধীনতা পার্টির ছিল না আবার অনেকে নীরব থাকলো এটা ছিল কিন্তু পাকিস্তানিদের পক্ষে ছিল এটা আমাদের জন্য একটা পীড়াদায়ক ঘটনা কিন্তু আমরা ধারণা করেছিলাম যে স্বাধীনতার পরে আমাদের দেশে আসার এই এই শক্তি আর মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে না এবং স্বাধীনতার পর যতদিন বঙ্গবন্ধু বেশি ছিলেন ততদিন এরা কিন্তু মাথা চাড়া দিয়ে উঠেনি এবং স্বাধীনতার বিরোধীরা যে চলে গিয়েছিল এরকম একটা ধারণা ছিল অর্থাৎ তখন আর কাউকে রাজাকার বা কাউকে স্বাধীনতার বিরোধী এগুলো এখন যেরকম আমাদের উচ্চারণ করতে হয় শুনতে হয় সেটা কিন্তু তখন অনেকটাই ছিল না যারা লুকিয়ে টুকে কিছু থাকলেও তারা কিন্তু পরাজিত মনোভাব নিয়ে কোথাও কোথাও আত্মগোপন করে থাকতো কিন্তু তারা ধরা দিত না তাদেরকে কেউ দেখত না আর যারা দু চারজন ছিল তারা নিজেরা তখন সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল এবং তারা অনেকেই হয়েছিল আমাদের বন্ধু হয়ে গিয়েছিল ইত্যাদি এই ধরনের কিছু মানুষ ছিল কিন্তু পঁচাত্তরের পর থেকে আবার সেই স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি আমাদের দেশে মাথা চাড়া দিয়ে উঠে তারা আবার রাজনীতিতে আসে রাষ্ট্রের বিভিন্ন জায়গাতে তাদের অবস্থান ঘটে রাজনীতিতে তাদের অবস্থান ঘটে এটি কিন্তু একেবারেই আমাদের দেশে যেরকম এরকম পৃথিবীর কোথাও কিন্তু ঘটেনি আপনারা দেখেন ফ্রান্সে বিপ্লব হয়েছে সতেরোশো উনানব্বই সালে সে বিপ্লবের পর বিপ্লবে কিছু কিছু মানুষ তো থাকে তারা হয়তো ভিন্ন অবস্থান অন্য অবস্থান এই এই ধরনের কিছু ছিল কিন্তু পরবর্তীতে আর ফরাসি বিপ্লব বা এর বিরুদ্ধে কেউ কোনোদিন ছিল না বা এখনো পর্যন্ত সেটা নাই এখন প্রায় দুশো তিরিশ পঁয়ত্রিশ তিরিশ বছরেরও বেশি সময় হয়ে গেছে ফ্রান্সের প্রতিটি মানুষ তারা কিন্তু স্বাধীনতা অন্যান্য দেশেও তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাই বা অন্যান্য যে সমস্ত দেশ ইতালি ইতালিও সশস্ত্র যুদ্ধ করেই তারা স্বাধীনতা অর্জন করেছে সেখানেও কিন্তু সকলেই স্বাধীন কিন্তু আমাদের এখানে ওই যে বললাম যে স্বাধীনতা নিয়ে নানা রকম প্রশ্ন কেউ তিরিশ লক্ষ মানুষ নিয়ে ত্রিশ লক্ষ শহীদ এ কথা অনেকে তারা ভিন্নভাবে বলার চেষ্টা করে যে এটা কি গণনা করা হয়েছে এ প্রসঙ্গে আমি এই যে একটা বিতর্ক তোলা হচ্ছে সেটা কিন্তু খুবই অনাকাঙ্ক্ষিত এবং শহীদদের প্রতি দেশ দেশের স্বাধীনতার প্রতি কিন্তু যাদের বিশ্বাস কম বা নেই সেটারই বই প্রকাশ আমি এই প্রসঙ্গে একটা কথা সকলকেই বলার বলতে পারি যেটা হল যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমরা বলে থাকি যে প্রায় পাঁচ কোটি মানুষ মারা গেছে রাশিয়া যে বর্তমান রাশিয়া বা সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন তারা বলেছে তাদের প্রায় দুই কোটি মানুষ মারা গেছে এরকম প্রায় সব দেশে বলে তো তারা যে এই সংখ্যাটা বলেছে তারা কি গুণে গুণে বলেছে মোটেও না এটা এটার মানে হচ্ছে যে একটা বিপুল সংখ্যক মানুষ যখন মারা যায় তখন এটা আর গণনার প্রয়োজন হয় না তখন এটা লাখে বলেন কোটিতে বলেন যদি ওই পরিমাণের হয় তাহলে সেটাকে সকলেই গ্রহণ করে নেয় কারণ তারা স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে এই মানুষ যারা আত্মাহুতি দিয়েছে সেটার যে বিপুল সংখ্যক সেটা গণিত কেউ 
ত্রিশ লক্ষ একত্রিশ জন হয়েছে না একজন হয়েছে না কম হয়েছে এটা তো কেউ দেখার দরকার নেই প্রয়োজন পড়ে না এটি হচ্ছে পৃথিবীর সব দেশে পৃথিবীর আপনি কোন দেশে পাবেন এই সংখ্যা নিয়ে কেউ বিতর্ক করেছে কিন্তু আমাদের দেশে এখনো হচ্ছে এখনো কেউ কেউ করছে এবং মুক্তিযোদ্ধা এই মুক্তিযোদ্ধাদের একসময় খুব একটা ভালো চোখে রাষ্ট্র থেকে দেখা হয় তো সে সে কারণে বলা হয়ে থাকে এখানে মুক্তিযুদ্ধ ইমিডিয়েট পর অর্থাৎ সাড়ে তিন বছরের পরেই এমন একটি রাষ্ট্র ক্ষমতার পরিবর্তন ঘটেছে যেটা পৃথিবীর ইতিহাসে নিষ্ঠুরতম একটি ঘটনা পনেরোই আগস্ট যে দেশে বঙ্গবন্ধু জাতির পিতা বা আমাদের রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা তিনি সপরিবারে এবং তার আরও যারা ঘনিষ্ঠ ছিলেন তাদেরকেও হত্যা করা হয়েছে হয়েছে কি একাঙ্কারে কারণ তারা অনেকে আমার মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে এবং নিষ্ঠুরভাবে এই যে বিষয়গুলো এটা কিন্তু পৃথিবীটা একেবারেই ব্যতিক্রম এবং আমাদের মধ্যে তাহলে এই যে একটা পশু পশুত্বের মনোভাব সেটা কিন্তু বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এবং যারা সেই বিষয়টাকে মনে মনে সমর্থন করেন মনে মনে সেটার দিকে আছেন তারা কিন্তু ভেবে দেখছেন না যে তার মধ্যে কিন্তু স্বাধীনতা প্রতি এর মাধ্যমে যে যে মমত্ব স্বাধীনতার প্রতি মমত্বটা কিন্তু থাকে না তিনি মুখে যতই স্বাধীনতার কথা বলে এত বড় হত্যাকাণ্ডকে যিনি সমর্থন করেন বা এটাকে যিনি মনে প্রাণে ঘৃণা করেন না বা এটাকে একটা অপরাধমূলক মানবতা বিরোধী অপরাধ কাজ মনে করেন না তারা কিন্তু স্বাধীনতার প্রতি মোটেও বিশ্বাসী এটি বললে বলা যায় কিন্তু এটার কোনো মূল্য নেই এটার কোনো মূল্য ইতিহাস দেয় না কিন্তু আমাদের এখানে এটা ঘটে গেছে এবং এটা রাজনীতিতে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সমাজ জীবনে অনেক জায়গাতে এট এমনটি আমরা লক্ষ্য করি এবং নানা রকম বিতর্ক বিকৃত করা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত এটা আমাদের দেশেই ঘটেছে অন্য কোথাও এভাবে ঘটেনি হ্যাঁ কেউ কেউ হয়তো কোনো কোনো বিষয় নিয়ে বিতর্ক করেছে তথ্যপাত্র নিয়ে সেটা ভিন্ন জিনিস কিন্তু সেটার মানে এই না যে তারা বিতর্ক একটু বিকৃত করেছে যেমন আমাদের স্বাধীনতার ঘোষণা ইত্যাদি নিয়ে এবং কতগুলো এমনকি মূল রাজনৈতিক মূল নেতৃত্বকে অস্বীকার করা হয়েছে রাজনৈতিক নেই এটা মুক্তিযুদ্ধ একটা রাজনৈতিক যুদ্ধ স্বাধীনতার যুদ্ধ এবং এটা একটা রাজনৈতিক দল সরকারের নেতৃত্বে ঘটেছে এটি যে দিবালোকের মতো সত্য ছিল তাদের নেতৃত্ব ছাড়া কি এটা সম্ভব ছিল মোটেও না সুতরাং তাদেরকে অস্বীকার করা তাদেরকে খাটো করা তাদেরকে অন্য রাজনৈতিক দলের নেতার সমান করা ছোট করা এই মনোবৃত্তিগুলো কিন্তু স্বাধীনতার সঙ্গে যায় না এগুলো কিন্তু প্রকৃত অর্থে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের প্রতি যে অঙ্গীকার সে অঙ্গীকারের প্রতি কারো দৃঢ়তা প্রকাশ পায় না এটা দুর্বলতাই প্রকাশ পায় এবং শুধু দুর্বলতা না বিরোধিতাও এবং মনে মনে সেই জিনিস সেই পাকিস্তানি যে মনোভাব সেই মনোভাবটাই কিন্তু থেকে যায় সুতরাং সূক্ষ্ম এই দিকগুলো কিন্তু আমরা অনেকেই বুঝি না আবার অনেকেই বলে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে এত বলা এত কেন বলা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসটা তো এত ছোট বিষয় ছিল না প্রতিটি গ্রাম অনেকগুলো পরিবার অসংখ্য পরিবার এবং সমগ্র দেশ এই মুক্তিযুদ্ধে কোনো না কোনোভাবে যুক্ত হয়েছিল যুক্ত থাকতে হয়েছিল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল অনেকে নাখে কাটিয়েছে অনেকেরই পরিবারের স্বজনদের হারিয়েছে অনেকে নিকট আত্মীয় স্বজনদেরকে হারিয়েছিল অনেকে বাড়ি ঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল আমাদের গোটা রাষ্ট্র ব্যবস্থাটাকে অচল করে দেওয়া হয়েছিল আমাদের মুক্তি যোদ্ধাদেরকে হত্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে হত্যা অনেকে নিহত হয়েছে অনেকেই এই দেশটাকে স্বাধীন করার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে সুতরাং 
এই বিষয়গুলো তো এখনো উঠে আসে এখন এই সমস্ত বিষয় আমরা সব অঞ্চলে যে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসটা সমানভাবে আমরা জানি না সে কারণে এটা বিষয় এখন কথা অনেকেই আবার প্রশ্ন করে আমরা কেবল অতীতমুখী হব পৃথিবীর কোন দেশ তার স্বাধীনতাকে অস্বীকার করে পৃথিবীর কোন দেশ সেটাকে অতীতের ইতিহাস বলে ন ন ন কোনো রাষ্ট্রই এটাকে কোনো জাতি নিজের স্বাধীনতাকে নিজের রাষ্ট্রের জন্মকে অতীতের ইতিহাস বলে না অতীতের ইতিহাস বলার অর্থটা তো যারা বলতে চান তারা বোঝেন যেন এইগুলো নিয়ে এত বেশি ঘাটাঘাটি করে না তাহলে তাদের অস্বস্তি আছে যারা এটা বলেন তাদের অস্বস্তি আছে তাদের কোনো সেটা নিয়ে ভিন্ন মত আছে এখন তারা সেটা ঘাটাঘাটি করতে চান না তাহলে স্বাধীনতা থেকে আপনি কোনো অনুপ্রেরণা নেবেন না কোনো এর যে অর্জন সে অর্জনের সাথে নিজেকে যুক্ত করবেন না তাহলে আপনার ইতিহাস কখনো যে যে বিশাল ত্যাগ প্রতিজ্ঞার মধ্যে দিয়ে অর্জিত হয়েছে সেটার সঙ্গে কিন্তু ইতিহাসের যে গতিময়তা সে গতিময়তাও যুক্ত হয় না নতুন প্রজন্ম কিন্তু যুক্ত হতে পারে না আজকের নতুন প্রজন্মকে একাত্তরের যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা মুক্তিযুদ্ধের যে বিসর্জন আত্মত্যাগ এটার সঙ্গে যদি তারা নিজেদেরকে যুক্ত করতে না পারে তাহলে তারা কিন্তু সেই আত্মত্যাগে কোনো দিন বলিয়ান হতে পারবে না সেই প্রেরণা তারা পাবে না সেই দেশ প্রেম তারা খুঁজে পাবে না দেশ প্রেম ছাড়া কোন জাতি তার আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা তার জন্য যে ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রটা সে ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র তো একদিনে নির্মিত হয়ে যায় না আমরা বাহান্ন বছর হতে যাচ্ছে আমরা বাহান্ন বছরে কি আমরা হ্যাঁ একটা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র ব্যবস্থা আমরা তৈরি করেছি রাষ্ট্র তৈরি করেছি কিন্তু যে আদর্শ নিয়ে আমরা যে ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থা করতে চেয়েছি একাত্তর সালে সেরকম রাষ্ট্র ব্যবস্থা কেন পারেনি কারণ মধ্যখানে অনেকগুলো বছর আমরা মুক্তিযুদ্ধ থেকে নিজেদেরকে বিচ্ছুত করে ফেলেছি মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ থেকে নিজেদেরকে সরিয়ে দিয়েছি সেখানে আমার মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী শক্তিকে আমাদের রাষ্ট্রের রাজনীতি অর্থনীতি সমাজ সংস্কৃতি শিক্ষা প্রশাসন থেকে শুরু করে সকল কিছুর সঙ্গে একাকার করে ফেলেছে এবং মুক্তিযুদ্ধে যারা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন যারা ত্যাগ প্রতিক্ষা করে দিয়েছে তাদেরকে বরং সরিয়ে দেওয়া হয়েছে এই যে বিষয়টার ফলে কি হয়েছে আমরা কি লাভবান হতে পেরেছি মোটেও না অর্থনৈতিকভাবে উনিশশো সালে আমরা যে জায়গায় ছিলাম আমরা কিন্তু দীর্ঘদিন সেই জায়গায় আর পৌঁছাতে পারিনি আমাদের রাষ্ট্রের অর্থনৈতিকভাবে পৌঁছানো যায়নি সর্বোন্নত রাষ্ট্র উনিশশো পঁচাত্তর সালেই কিন্তু জাতিসংঘ আমাদেরকে সর্বোন্নত রাষ্ট্র যেখানে হ্যান্ডি কিসিঞ্জার বাহাত্তর সালে বলেছিল আমরা নাকি তলাবিহীন ঝুড়ি হ্যাঁ আমরা তো একটা যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ আমাদের তো তলাবিহীন ঝুড়ির মতন অবস্থা হওয়া মতোই অবস্থা পাকিস্তানিরা করে গিয়েছিল সেই অবস্থাটা আমাদের ছিল এখন পরবর্তীতে আমরা কিন্তু দীর্ঘদিন এই যে পরিবর্তন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় ঘটেছে যারা ঘটিয়ে দেয় তারা কেউ রাজনীতিবিদ ছিলেন না তারা রাজনীতিবিদ বলতে যারা দেশ এবং রাষ্ট্রের জন্য নিবেদিত প্রাণ যারা রাষ্ট্র নিয়ে কল্পনা করবেন চিন্তা করবেন পরিকল্পনা করবেন সেরকম মানুষটাই যদি রাজনীতি করে তাহলে গিয়ে সেই রাষ্ট্র একটা আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারে যেমন বঙ্গবন্ধু সংবিধান দিয়েছেন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা দিয়েছেন শিক্ষানীতি দিয়েছিলেন এমনকি তিনি একটা রাজনীতি বৃহত্তর ঐক্য গড়ে তুলে সমবায় সমনীতি ব্যবস্থা করেছিলেন জেলাগুলোকে মহকুমাগুলোকে জেলায় রূপান্তরিত করে সেখানে গভর্নেন্স ব্যবস্থা অর্থাৎ প্রশাসনকে বিকেন্দ্রীকরণ করার মধ্য দিয়ে তিনি বলেছিলেন আমরা একটা শোষিতের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাই যেখানে কোনো মানুষ না খেয়ে মরবে না যেখানে বৈষম্য থাকবে না যেখানে মানুষে মানুষে যে 
মেধাবের সেই যে মেধাবের তুমি থাকবে না এরকম একটা কল্যাণ বাড়ে যেটাকে ইংরেজিতে বলে সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার স্টেট পৃথিবীর এখন স্ক্যান্ডেনেভিয়ান কান্ট্রিগুলো আছে তারা তো স্ক্যান তারা তো কল্যাণ বাড়ে আসে আমাদেরকেও কিন্তু আমাদের রাজনীতিবিদরাই তো আমাদের রাষ্ট্র স্বাধীনতার সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছেন তারাই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় হাত দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু সহ তারাই রাষ্ট্র হ্যাঁ সব কিছুই যে সঠিকভাবে হবে তা নয় একটা রাষ্ট্রের অনেক কিছু অ্যাবস্ট্রাক্ট বিমূর্তভাবে চলবে তারপরে সেটা আস্তে আস্তে কনক্রিট হবে একটা মূর্ত মূর্তি লাভ করবে তার মধ্যে বিমূর্ত থেকে মুক্ত হবে মানে এটার একটা আকার ধারণ করবে তো সেটাই তো রাজনীতিবিদরা সে কল্পনা করেন ইমাজিনারি সৃজনশীল কাল কল্পনার মধ্য দিয়ে তারা একটা রাষ্ট্রকে গড়ে তোলায় আদর্শের দ্বারা জনগণের লক্ষ্য অর্জন করার যে পরিকল্পনা সেটা তারা বাস্তবায়ন করে যেটাকে অবকাঠামো বলে নীতি পরিকল্পনা রাষ্ট্রের যে অর্গানিজম অর্গানগুলো সেগুলোকে প্রতিষ্ঠা করেন রাষ্ট্রের ইনস্টিটিউশনগুলো তৈরি করেন এভাবেই তো রাজনীতিবিদরা সেটা করেন কিন্তু আমাদের দেশে পঁচাত্তরের পরে সেটা হয় না এটা যারা বিশ্বাস করতে চান না তারা তারা অস্বীকার করেন কিন্তু তারা উদাহরণ তো দিতে পারবেন না যে তারা কোন অর্গানকে তারা শক্তিশালী করেছে কোন অর্গানকেই শক্তিশালী করেনি এমনকি চতুর্থ স্তম্ভকে তো তারা ধুলির সাথে করে দিয়েছিলেন বাংলাদেশ তো সবগুলো অর্গানই এখানে নাম নাম কাওয়াস্তে সেখানে চলেছে এটা গণতন্ত্রের লেভাস আমাদের দেশে আস্তে আস্তে হয়েছে এখনও পরিপূর্ণ যে গণতন্ত্র সেটা করা যায় না কারণ গণতন্ত্র হলো একটা সেকুলার ইডিওলজি অর্থাৎ রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে আমরা সকলে পরিচিত আমি কোন ধর্মে কোন জাতের কোন জাতি আমার জাতিগত পরিচয় এটা আমার কাছে থাকতে পারে কিন্তু রাষ্ট্রের কাছে আমি হলাম রাষ্ট্রের নাগরিক এটাই হচ্ছে আধুনিক রাষ্ট্রের মূল কথা সুতরাং আমরা যেমন একটা কথা বলি যে বাঙালি হ্যাঁ আমাদের নাইনটি এইট পারসেন্ট মানুষ হল বাঙালি বাংলা ভাষায় কথা বলে কিন্তু এর বাইরেও তো আরও দুই পার্সেন্ট প্রায় চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশটি ছোট ছোট জনগোষ্ঠী আছে তারাও কিন্তু এই দেশের নাগরিক সুতরাং তারা তাদেরকে বাঙালি বলা যাবে না তাদেরকে কেউ কেউ আদিবাসী বলেন কেউ কেউ তাদেরকে পাহাড়ি সমতলে নি জাতি গোষ্ঠী বলেন ইত্যাদি বিভিন্ন নামে বলেন যেমন তাদের এটা ছাড়াও তাদের একটা পরিচয় আছে কি কেউ গাঙ্গো কেউ চাকমা কেউ মারমা কেউ ত্রিপুরা এটা হলো তাদের জাতিগত পরিচয় সুতরাং একটা রাষ্ট্রে একটাই রাজ জাতিগোষ্ঠী আছে এমন কোনো কথা নেই আমাদের এখানেও প্রধানত আমরা বাঙালি এবং এই বাঙালির মধ্যে এটা হলো জাতিগত পরিচয় জাতিগত পরিচয়টা কিভাবে উঠে এটা হয় আমাদের ভাষা ভিত্তিক ইতিহাস ঐতিহ্য সংস্কৃতি ভিত্তিক ধর্ম ভিত্তিক নয় ধর্মটা হলো সম্প্রদায়গত পরিচয় যেমন মুসলিম সম্প্রদায় হিন্দু সম্প্রদায় খ্রিস্টান সম্প্রদায় সম্প্রদায়ের কোনো ভৌগোলিক সীমা নাই এটা মনে রাখতে হবে আবার জাতিগত পরিচয়টা এটা কিন্তু একটা নির্দিষ্ট রাষ্ট্রের মধ্যে নয় এটা বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যেতে পারে একাধিক রাষ্ট্রের মধ্যেও কিন্তু যেতে পারে কিন্তু কোন একটা নেশান স্টেট সেটা হচ্ছে জাতি সেখানে যতগুলো জাতি থাকুক প্রত্যেকটা জাতি গঠনের পক্ষেই রাষ্ট্র কাজ করে তো এইগুলো একটা এই কাজগুলো রাজনীতি শক্তি তারাই কিন্তু নির্ধারণ করে তারাই কিন্তু এগুলো হয় আজকের ইতালি আজকের জার্মানি এরা দেড়শো দুইশত বছর আগে কিন্তু জাতি রাষ্ট্র মাত্র শুরু করেছে আমাদের কিন্তু পঞ্চাশ বছর হয়ে গেছে আমরা কিন্তু সেই পরিপূর্ণভাবে হতে পারিনি কারণ আমাদের মধ্যে জাতিগত বিভেদ তৈরি করা হয়েছে ওই পাকিস্তান কালে পাকিস্তান সৃষ্টির সময়ে আমাদের মধ্যে একটা বিভাজন তৈরি করা হয়েছে হিন্দু মুসলিম এই যে হিন্দু মুসলিম এটা হলো সম্প্রদায় এটা ধর্মীয় সম্প্রদায় সেই ধর্মীয় সম্প্রদায় সারা পৃথিবীতেই আছে একটা সম্প্রদায় তো সারা পৃথিবী রূপীও থাকতে পারে কিন্তু একটা জাতি একটা জাতি তার একটা নিজস্ব রাষ্ট্র বা অনেকগুলো জাতির একটা নিজস্ব রাষ্ট্র থাকতে পারে তো এখানে একটা পার্থক্য আছে সুতরাং এই পার্থক্যগুলোকে গুলিয়ে ফেলে আমাদেরকে সাতচল্লিশ সালে একবার বিভ্রান্ত করা হয়েছে 
সেই উন্মাদনাটা আমাদের স্বাধীনতার পরে পঁচাত্তরের পরে আবার সেই উন্মাদনাটা তৈরি করা হয়েছে ফলে আমাদের মধ্যে জাতিগত যে বিভেদটা তৈরি হয়েছে জাতিগত ঐক্যটা সৃষ্টি যেখানে প্রয়োজন ছিল সেই জায়গায় হয়ে গেছে বিভেদ যুক্তি দিয়ে ধর্মীয় বিভেদ বা জাতিগত বিভেদ অথবা ধনী দরিদ্র ইত্যাদি নানা রকম বিভেদ এইগুলো তৈরি হয়েছে এবং এর ফলে আমাদের যে স্বাধীনতা এই আমাদের স্বাধীনতার যে আকাঙ্ক্ষা আমাদের স্বাধীনতার যে মর্ম বাণীগুলো ছিল যে আদর্শগুলো নিয়ে আমরা মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম সেই আদর্শ থেকে আমাদের রাষ্ট্রকে অনেক দিন সরিয়ে নেওয়া হয়েছে সুতরাং এই ধরনের কতগুলো বিভাজন তৈরি হয়েছে সুতরাং আমরা যদি আজকে একান্ন বছরের এই প্রান্তে এসে দাঁড়ায় হ্যাঁ আমরা অর্থনৈতিকভাবে অনেক অগ্রগতি সাধন করেছি গত কয়েক বছরে বিশেষ করে যদি গত দশ পনেরো বছরে আমাদের অর্থনীতিতে একটা বিরাট পরিবর্তন আসছে এর আগের থেকে এটা ধীরে ধীরে হয়েছে কিন্তু এটার এই ক্রমাগত ক্রমাগতভাবে যদি আপনি জিডিপির যদি হার দেখেন তাহলে দেখা যাবে যে সেখানে আমরা যে সাড়ে সাড়ে পাঁচশো তো ডলার থেকে এখন কিন্তু আঠাশশো চব্বিশ ডলারে আমরা কিন্তু উন্নীত হয়েছি আমাদের এখন মধ্যবিত্ত একটা বিরাট সংখ্যা হয়েছে উচ্চবিত্ত হয়েছে গরিবদের সংখ্যা আমাদের আগের থেকে কমেছে আছে আমাদের সমাজে এখনও দরিদ্র আছে তবে আগের দরিদ্র আর বর্তমানে দরিদ্রের মধ্যে একটা পার্থক্য কিন্তু এসেছে মানুষের শ্রমের যে পরিবর্তনটা এসেছে শ্রমের মূল্যের পরিবর্তন এসেছে তারপরেও যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বলে থাকে যে তাদের দেশেও একটা অংশ মানুষ দরিদ্র আছে তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যারা দরিদ্র তারাও বাড়ি ঘরে পাকা বাড়িতে থাকে কিন্তু তারা অপেক্ষাকৃত দরিদ্র আমাদের দেশেও এরকম অপেক্ষাকৃত দরিদ্র এখনও আছে তো যতদিন পর্যন্ত এই দরিদ্র থাকবে ততদিন পর্যন্ত এই মানুষের এবং উপরের মানুষের মধ্যে একটা বিরাট বৈষম্য থাকবে এই বৈষম্যগুলো নিরসন করাই হল কল্যাণবাদী রাষ্ট্রের মূল কাজ স্বাধীনতার মূল লক্ষ্যই হচ্ছে সেটা সেটা ততদিন পর্যন্ত অর্জিত না হবে ততদিন পর্যন্ত কিন্তু আমাদের মধ্যে নানা রকম বৈষম্য থাকবে এখন এগুলো করতে গেলে আমাদের কি দরকার আমাদের এই স্বাধীনতার ইতিহাসটা ভালো জানতে হবে পড়তে হবে শিখতে হবে মূল্যবোধটা সম্পর্কে আমাদেরকে ধারণা নিতে হবে এবং সেই একাত্তরের চেতনাকে আমাদের ধারণ করতে হবে নতুন এটাকে ইতিহাসের পুরাতন পরিত্যাজ্য বিষয় নয় এটা বরং প্রতি বছর তাহলে আমরা কেন ১৬ ডিসেম্বর অথবা ২৬ মার্চ এগুলো কেন পালন করব আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এই দিবসগুলো পালন করব ওই দিবসগুলো থেকে প্রেরণা নেওয়ার জন্য সামনের দিকে বর্তমানে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার জন্য আমাদের ওই যে মানুষটা আমাদের জন্য প্রাণ দিয়েছেন তারাও তো বেঁচে থাকলে তারাও তো অনেকে আজকে অনেকভাবে থাকতো তাদের তাদের যে প্রজন্ম শুধু তাই না তাদের যে বংশধর তারাও তো আজকে আরও অনেক মানুষ হতে পারত যারা সুখী সমৃদ্ধ জীবনযাপন করতে পারত কিন্তু তাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে তো আমরা এখন সুখে শান্তিতে বসবাস করছি এটা আমাদেরকে মনে রাখতেই হবে আজকে দেখুন আমরা বাংলাদেশ পৃথিবীর অনেক দিক থেকে অনেক সুযোগে ভালো করছে আমরা আরও ভালো করতে হবে যে কারণে দেখা যাচ্ছে পাকিস্তান কিন্তু অনেক আগে থেকে আমাদেরকে এখন কিন্তু এক অর্থে তারা কিন্তু হিংসা করছে তাদেরকে তারা বলছে যে হ্যাঁ পূর্ব পাকিস্তান সাবেক পূর্ব পাকিস্তান কিন্তু বাংলাদেশ তারা পাকিস্তানের চাইতে ভালো করছে হ্যাঁ অবশ্যই আমরা পাকিস্তানের চাইতে আমাদের সব দিক থেকে আমাদের যে অর্থনৈতিক সূচক এদিকে ভালো করেছে আমাদের যে দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি সেটা অত্যন্ত ভালো আমাদের গড় আয়ু ভালো আমাদের পার্সেজিং ক্যাপাসিটি ভালো আমাদের মানুষের উৎপাদনশীলতাও অনেক বেড়েছে আমরা পৃথিবীতে অনেক কিছুই এক এক দুই তিন চারের মধ্যে চলে আসছে গার্মেন্টস ইত্যাদি অনেক শিল্পে আমরা অনেক উন্নত হয়েছি সে কারণে পাকিস্তানের 
তারা কিন্তু আমাদেরকে অনেক আগেই বলছে যে যে তারা পূর্ব পূর্ব বাংলা তারা ওইভাবে বলে যে পূর্ব পাকিস্তান তারা স্বাধীন হয়ে তাদের অনেক অনেক উর্ধ্বে উঠে গেছে হ্যাঁ আমরা পাকিস্তানের চাইতে অনেক দিক থেকে উর্ধ্বে উঠে গেছি আমরা আরও উঠতে পারতাম সে কারণে সম্প্রতি আপনারা শুনেছেন যে পাকিস্তানের সদ্য বিদায়ী যে সেনাপ্রধান তিনি কিন্তু একটা কথা বলেছিলেন যে পাকিস্তানের এই যে একাত্তর সালের মুক্তিযুদ্ধে তারা এখন পাকিস্তানের সেনাবাহিনী তারা এটা দায় নিতে চায় না যে গণহত্যা এখানে হয়েছে এই যে সারা পৃথিবীতে অনেক দেশে স্বাধীনতা হয়েছে কিন্তু এরকম গণহত্যা কত কোথায় হয়নি যে আমাদের দেশে তারা একেবারে পঁচিশে মার্চ থেকে ষোলোই ডিসেম্বর এমনকি তারপরেও তারা যেখানে যেখানে পেরেছে সেখানে তাদের দশররা কিন্তু গণহত্যা চালিয়ে যায় সে কারণে তারা বলার চেষ্টা করেছেন সদ্য বিদায়ী যে সেনাপ্রধান তিনি বাবার তিনি বলার চেষ্টা করেছেন যে একাত্তরে যেই দায় সেটা পাকিস্তানের সেনাবাহিনী নয় এটা রাজনৈতিক শক্তি এটা বলার মাধ্যমে তারা পাকিস্তানের সেনাবাহিনী এটা থেকে দায় মুক্তি চায় কিন্তু আসলে তা বলা যাবে না পাকিস্তানের সেনাবাহিনী এবং পাকিস্তানের রাজনীতি দুটুই কিন্তু অভিন্ন সুরেই কথা বলে তারা কিন্তু এই একাত্তর সালে বা তার আগে সব সবসময়ই একে অপরকে ডিক্টেট করেছে এবং সেভাবেই তারা মিলিতভাবেই একাত্তরে আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সুতরাং একাত্তরে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর কোনো দায় নেই এটা বলা যাবে না বরং পাকিস্তানের সামরিক এবং রাজনৈতিক যে সরকার উভয়েরই কিন্তু সেই দায় আছে তারা তাদের দৃষ্টিটা দূরে ছিল না তারা পাকিস্তানিরা এই দিক থেকে যে একটা আধুনিক রাষ্ট্র হওয়ার জন্য তাদের যে যোগ্যতার অভাব দৃষ্টি শক্তির অভাব সেটি কিন্তু তারা বারবার প্রমাণ করেছে একাত্তর সালে তারা প্রমাণ করেছে এমনকি সত্তর সালে নির্বাচনের পরেও তারা এটা প্রমাণ দিয়েছে সাতচল্লিশ সাল থেকে তারা কিন্তু তেইশ বছর সেই প্রমাণে দিয়ে গেছে যে তারা অপেক্ষাকৃতভাবে আমরা যে পূর্ব বাংলার জনগণ আমরা অনেক বেশি রাজনীতি সচেতন অনেক বেশি আমাদের অবস্থান ছিল অনেক দিক থেকে আমরা উন্নত ছিলাম কিন্তু পাকিস্তানিদের শোষণের কারণে আমরা কিন্তু পিছিয়ে গিয়েছিলাম পাকিস্তানের শাসন আমলে সেটাও যদি আপনারা যদি লক্ষ্য করেন পূর্ব বাংলার পাট শিল্প দিয়েই পাকিস্তানে অন্তত তিনটি রাজধানী হয়েছে একটি করাচি আরেকটি রাওয়ালপিন্ডি আর আরেকটি ইসলামাবাদ তিনটাই কিন্তু পুরো বাংলার যে পাট পাট সেই পাট থেকে কিন্তু যে আয় সে আয় দিয়ে তারা করতে পেরেছে সুতরাং যে কথাটা আমি বলার চেষ্টা করছি সেটা আমাদের যে মাটি যেটার কথা বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার পরে বলেছিলেন যে আমাদের দেশটাকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে এটা তো সত্য কথা এমনকি আপনি যদি চট্টগ্রাম পোর্টের যে এখনকার যে জনতা ব্যাংক সেই জনতা ব্যাংকের যদি ষোলোই ডিসেম্বরের যদি টাকা দেখে সেখানে কিন্তু অল্প কয়েকটা টাকা ছিল মানে একশো টাকারও কম তার মধ্যে ছিল এত কম টাকা ব্যাংকগুলোতে ছিল সেগুলো সব লুট করে নিয়ে গিয়েছিল পাকিস্তানে আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থাটাকে তারা এতটাই ভেঙে দিয়ে গিয়েছিল সে কারণে বঙ্গবন্ধু ফিরে এসে বলেছিলেন আমার উর্বর মাটি আছে আমার শ্রমশক্তি দেওয়ার মানুষ আছে সুতরাং এই শ্রম দিয়েই আমার মাটি এবং মানুষ এখানে সম্পদ উৎপাদন করবে খাদ্য উৎপাদন হ্যাঁ পৃথিবীতে আমরা এখন কিন্তু অন্যতম একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে যারা কিন্তু বা বাহাত্তর তিয়াত্তর সালে আমাদের যে খাদ্য সে খাদ্যের থেকে প্রায় চার গুণ পাঁচ গুণ বেশি এখন আমরা উৎপাদন করছি আমাদের যে জনসংখ্যা সাড়ে সাত কোটি ছিল এখন তো আমাদের জনসংখ্যা সাড়ে সতেরো কোটির সতেরো কোটির মতো আমরা কিন্তু এখন আর সেরকম অভাবের মধ্যে এখন আর নেই কারণ আমাদের খাদ্য উৎপাদন বেড়েছে আমাদের মাছ মৎস্য উৎপাদন বেড়েছে আমাদের ঔষধ উৎপাদন বেড়েছে আমাদের আরও অনেকগুলো খাতে কিন্তু আমরা আমাদের যে উৎপাদনশীলতা আমরা গার্মেন্টসে তো পৃথিবীর এখন দ্বিতীয় শক্তিশালী দেশ সুতরাং এগুলো যদি বলা যায় 
এগুলো যদি চিন্তায় করা যায় এক এক আমাদের এক কোটি বেশি মানুষ বিদেশে আছেন তো সুতরাং এই যে একটা রাষ্ট্র এই রাষ্ট্রটা যদি সত্যিকার অর্থে তার মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে পরিচালিত হতো তাহলে স্বাধীনতার দর পনেরো থেকে বিশ বছরের মধ্যেই আমরা কিন্তু উন্নয়নশীল দেশে পদার্পণ করতে পারতাম কিন্তু আমরা উন্নয়নশীল দেশে পদার্পণ করেছি মাত্র চার পাঁচ বছর আগে পাঁচ ছ বছর আগে সুতরাং এই এই যে একটি অবস্থা আমরা মধ্যম আয়ের দেশের যে মর্যাদা লাভ করেছি সবে মাত্র তো আমাদের এখন উন্নত সমৃদ্ধ রাষ্ট্র গঠন সেটাও আমাদের সম্মুখে রয়েছে কিন্তু এই সব কিছুই সম্ভব হবে যদি আমাদের মধ্যে রাজনৈতিক বিরোধগুলো স্বাধীনতা মুক্তিযুদ্ধ জাতীয়তা জাতি চেতনাবোধ এগুলো নিয়ে আমাদের মধ্যে যে বিভাজনগুলো তৈরি করা হয়েছে সেই বিভাজনগুলো আমাদের মিলত হবে আমাদের সমস্ত মানুষকে শিক্ষিত করতে হবে আমাদের শ্রম শক্তিকে কাজে লাগাতে হবে তাহলেই আমাদের যে সম্ভাবনা সেই সম্ভাবনাকে আমরা কাজে লাগাতে পারব আজ আমরা এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি সারা পৃথিবী থেকে আমাদের অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য আলাদা এবং আমরা এই আলাদাভাবে আমাদের মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারব আমার এই আলোচনা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাদের এই চ্যানেলটিকে হিস্ট্রি বাংলা চ্যানেলটিকে আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন অথবা যদি তা না পান তাহলে মমতাজউদ্দিন পাটোয়ারি ইউটিউবে গিয়ে মমতাজউদ্দিন পাটোয়ারি তাকে সাস এই নামে সাবস্ক্রাইব করুন তাহলে আপনার পরবর্তী অনুষ্ঠান দেখা দেখতে পাবেন সে পর্যন্ত আপনার ভালো থাকুন দেখা হোক